Walter e Bottas é o mais rápido na sexta-feira de treinos livres. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Ontem não tivemos vídeo porque eu passei o dia fora, tive que resolver algumas questões pessoais, mas de qualquer forma hoje estamos de volta com os treinos livres e a decisão sobre o embate entre Hamilton e Verstappen lá no Brasil, ou aqui no Brasil melhor dizendo. A decisão dos comissários foi de negar o pedido da Mercedes e demorou um pouquinho porque um dos comissários ainda não tinha chegado no Qatar. Então a Fórmula 1 tem um esquema que os comissários precisam estar presentes para poder fazer a avaliação e então mandar a resposta. Você pode até pensar comigo, poxa, por que, que não faz uma videoconferência, né? Mas ok, tem a burocracia deles e saiu a decisão então de que foi negado, portanto Verstappen mantém o seu P2 no Grande Prêmio do Brasil e não tem nenhum tipo de penalização para o Grande Prêmio do Catar. Algumas pessoas estão falando que isso pode abrir um precedente para os pilotos serem mais agressivos e é claro que a gente vai ter que observar, mas se for mais agressivo e ainda assim ter boas disputas, não batendo de propósito no outro, etc, não vejo problema, acredito que os pilotos podem sim defender suas posições e também atacar de uma forma mais agressiva para termos corridas mais emocionantes. E outra, esses pilotos sabem muito bem que antes de chegar na Fórmula 1 eles sempre foram muito agressivos. A Fórmula 1 é que deixa os caras meio mole mesmo, né, com esse monte de regra por conta do Jean Todd. Mas enfim, vamos agora para os treinos livres. Nós tivemos então, pela primeira vez na história, o Grande Prêmio do Qatar, tivemos os carros na pista, melhor dizendo, e claro que a expectativa era ver ritmo de Red Bull e de Mercedes. Nós temos que lembrar que os treinos livres estão sendo feitos de uma forma, como eu posso dizer, diferente da corrida. A primeira sessão foi com sol ainda, enquanto a segunda já era à noite, mais próximo do que vai ser a corrida, e nós vimos uma diferença considerável aí. No primeiro treino livre, a Red Bull conseguiu ser mais rápida, conseguiu um bom ritmo, temperaturas mais altas em tese favorecem a Red Bull pelo que vimos ao longo da temporada, e a Mercedes no segundo treino livre passeou principalmente com o Bottas, o Bottas parece que está bem encorpado para esse grande prêmio, parece estar tá pegando a manhã da pista, está andando bem, fazendo voltas rápidas, inclusive o long stint dele, o long run melhor dizendo, estava muito bom, os tempos de Valtteri Bottas com os pneus médios estavam fortíssimos nos long runs e eu me arrisco a dizer que os médios devem sim ser os pneus do final de semana mais uma vez, nós temos visto isso com uma certa frequência na temporada, os pneus macios são pneus mais ali para o quali, na corrida as equipes tentam evitar um pouquinho os macios por conta do desgaste, dessa proporção né, desgaste performance que nem sempre acaba sendo muito adequada para o que as equipes pensam para a corrida, uma, extra... uma parada de box apenas, ou às vezes ter um stint um pouco mais longo com duro, enfim, os pneus macios acabam ficando de lado e os médios devem ser os pneus do final de semana, ainda mais com o ritmo fortíssimo que o Bottas apresentou no seu long run. O que, que é o saldo dessa sexta-feira para você que às vezes não acompanhou os treinos livres? Os treinos foram bem normais, tá? É algumas escapadas de pista, o que é normal, mas nada de absurdo aconteceu, ninguém bateu no muro e nossa, uma bandeira vermelha, tudo muito tranquilo. E o saldo é o seguinte, nós sempre falamos aqui no canal que a sexta-feira não é conclusiva, porém ela é indicativa, nós podemos já começar a projetar algumas coisas para o sábado e para o domingo. Nesse caso, é seguro afirmar que a AlphaTauri está apresentando um bom ritmo, a AlphaTauri parece estar conseguindo um acerto de carro mais completo para esse grande prêmio do que os seus rivais de meio de pelotão, é claro que ainda teremos um terceiro treino livre e as demais equipes podem buscar um acerto melhor, mas no início, na sexta-feira, a AlphaTauri parece ser a equipe mais encorpada do meio de pelotão e a Red Bull e a Mercedes estão com uma diferença considerável. A Mercedes aparentemente muito mais rápida, o que já era de se esperar considerando as grandes retas, né, os períodos de aceleração máxima, a Red Bull sofrendo bastante, os tempos do Verstappen, quando você olhava o board dele de pneu macio com pneu novo, ele entregando tudo que o carro tinha, não eram satisfatórios para a Red Bull e a Mercedes deve estar tá só sorrisos, claro. Lembrando também que é comum na sexta-feira as equipes se utilizarem de especificações antigas de caixa de câmbio e de motor, o que significa que Lewis Hamilton ainda não botou o foguete que ele ganhou no Brasil para correr no Qatar. 
Então se o tempo do Bottas já está sendo suficiente para bater as Red Bulls com uma margem de segurança boa, ainda mais o Hamilton com o foguete amanhã no quali, provavelmente a Mercedes dominará o quali a não ser que a Red Bull consiga um acerto ou tenha alguma carta na manga. Nós vimos durante os treinos livres a Red Bull mexendo demais na asa traseira dos seus carros, eles estavam realmente colocando muito esforço ali nas traseiras, eles pararam várias vezes nos boxes para poder arrumar aquela asa traseira que é um problema já recorrente, nos últimos quatro grandes prêmios se considerarmos o Qatar, a Red Bull mexendo demais na asa traseira, possivelmente buscando ganhar um pouco mais de reta sem prejudicar a sua qualidade de curva, já que a diferença na reta é o principal calcanhar de Aquiles da Red Bull contra a Mercedes, a Mercedes tem no momento um cenário muito mais favorável para o seu estilo de carro do que a Red Bull, e a Red Bull se não tiver uma carta na manga com certeza vai sofrer nesse final de semana, temperaturas mais baixas não ajudam a Red Bull, pelo contrário ajudam a Mercedes, nós temos visto isso ao longo da temporada, claro, tirando aí da equação pista molhada, porque aí já é uma outra coisa, os pneus intermediários funcionam de uma outra maneira, mas de qualquer forma nós estamos vendo uma Fórmula 1 que se caminha para uma Mercedes num ótimo cenário nas últimas três provas, porque as últimas três provas terão justamente grandes pontos de aceleração, até Abu Dhabi que nós colocamos lá no Ressaca Express uma volta virtual no novo traçado, você já começa a ver que vai ficar mais rápida, a expectativa inclusive é que seja 10 segundos mais rápido, então Qatar, Arábia, se realmente acontecer a Arábia porque ela está bem atrasada, e Abu Dhabi estão muito bons assim pelo menos na teoria para a Mercedes e o que nós vimos hoje na sexta-feira é uma Mercedes extremamente forte principalmente nos long runs de médios, até teve um long run de macio que o Hamilton e o Verstappen fizeram ao mesmo tempo na pista, eles estavam ali no mesmo tempo na pista fazendo e eles estavam fazendo voltas muito parecidas, se não me engano na casa de 28.2, se não me falha a memória foi isso o gráfico o, o mostrado, então pode até ser que num long run de macio ali, long run não né, porque eles não vão fazer long run de macio, mas no instint de macio até tem um equilíbrio mais ou menos entre Red Bull e Mercedes, lembrando mais uma vez que o Hamilton ainda não estava com aquele foguete dele do Brasil, que inclusive devemos dizer que a Red Bull tem aí entrado com a FIA para investigações do motor e da asa, da parte traseira, alegando que a Mercedes está usando uma asa flexível, só que não seria a parte superior da asa traseira que flexionaria, mas sim a parte inferior, por isso que seria mais difícil de ver e essa informação teria vindo de um ex-funcionário da Mercedes, ou seja, o cara teria caguetado a Mercedes e aí a Red Bull se utilizando disso para entrar na FIA com um dossiê que isso está sendo avaliado e nós não sabemos aí o que, que vai rolar porque até o momento não teve nenhum pronunciamento, pelo menos até o momento da gravação do vídeo, não teve nenhum pronunciamento da FIA, da Fórmula 1, dos comissários com relação à investigação ao carro da Mercedes. Mas é isso, os treinos livres mostraram uma Red Bull e uma Mercedes com uma diferença considerável, uma Alfa Tauri muito forte e o resto do pelotão fazendo muitos testes é difícil cravar alguma coisa. Diz aí o que, que você viu, um grande abraço, valeu e falou!